ప్రజలకు స్వాగతం నేను భాగ్యశ్రీ బుల్టన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు రండి కేంద్ర మంత్రి రాజ్ నాథ్ ను ఆహ్వానించిన టీటీడీ చైర్మన్ దసరా కానుకగా బాలయ్య మూవీ నుంచి టీజర్ కేసీఆర్ చేతిలో జగన్ కీలు బొమ్మలా మారారు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు చైనాలో ముస్లింలపై జరుగుతున్న దారుణాలపై ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు అమెరికా సూటి ప్రశ్న అందుకే టీడీపీ చేసిన మంచి పనులు మళ్లీ చేసి మేమే చేశామని చెప్పుకుంటున్నారు నారా లోకేష్ దెప్పి పడుపు చంద్రుడిపై నాసా చిత్రాల్లోనూ చాడలేని మన విక్రమ్ ల్యాండర్ బేల్ మంజూరు కావడంతో ఇంటికి చేరిన కూన రవికుమార్ రెండు వేల పదిహేనులో బాక్సైడ్ తవ్వకాలకు అనుమతిస్తూ జీవో జారీ చేసింది చంద్రబాబే వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తోంది బెంగళూరులో సైరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తేదీ ఇదే చంద్రబాబు జగన్ పై బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి విమర్శలు సిబిఐలో మరోసారి బయటపడ్డ లుక్కలుక్కలు జేడీపై పీఎంఓకి లేఖ రాసిన డిఎస్పీ ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించడానికి హైదరాబాద్ పోలీసుల వినూత్న ఆలోచన పోలవరంపై ఎన్జీటీ విచారణ వాయిదా ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లట్లేదు పవార్ తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక ఉత్సవాల్లో ముఖ్యమైన బ్రహ్మోత్సవాలకు రావాల్సిందిగా కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ను టీటీడీ చైర్మన్ వైపీ సుబ్బారెడ్డి ఆహ్వానించారు నిన్న ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లిన రాజ్ నాథ్ ఇందుకు సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికను స్వయంగా అందజేశారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటలకు అంకురార్పణ ద్వారా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్న విషయం తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ తిరుమలలో టీటీడీ చేపడుతున్న సంస్కరణలను రక్షణ మంత్రి కొనియాడారని తెలిపారు శ్రీవారి ఆశిస్తులతో ప్రజల కష్టాలని తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని ఆకాంక్షించారన్నారు బాలకృష్ణ కథానాయకుడుగా ఆయన నూట ఐదవ సినిమా షూటింగ్ చకాచక జరిగిపోతుంది కేఎస్ రవికుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాకి సి కళ్యాణ్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు డిఫరెంట్ లుక్ తో బాలకృష్ణ కనిపించే ఈ సినిమా ఇప్పటికే కొంతవరకు చిత్రీకరణ జరుపుకుంది సోనాల్ చౌహాన్ వేదిక కథానాయకులుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా తదుపరి షెడ్యూల్ షూటింగ్ ను హైదరాబాద్ లో ప్లాన్ చేశారు అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ నుంచి ఈ షెడ్యూల్ షూటింగ్ మొదలు కానుంది బాలకృష్ణ తో పాటు ప్రధాన పాత్రధారులు పాల్గొన్నారు కొన్ని కీలకమైన సన్నివేశాలు ఈ షెడ్యూల్ లో చిత్రీకరించనున్నారు ప్రకాష్ రాజ్ జయ సుధ భూమిక పాత్రలు ఈ సినిమాలో హైలైట్ గా నిలుస్తాయని అంటున్నారు చిరంతన్ బట్ సంగీతం ఈ సినిమాకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కానుందని చెబుతున్నారు దసరా కానుకగా ఈ సినిమా నుంచి టీజర్ ను విడుదల చేయనున్నారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు మండిపడ్డారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేతిలో జగన్ కీలు బొమ్మల మారిపోయారని ఏపీ ప్రజల హక్కులను ఆయనకు దాఖలు పరుస్తున్నారని ఆరోపించారు లేదంటే శ్రీవారి ప్రతిష్టాత్మక వార్షిక ఉత్సవం బ్రహ్మోత్సవాల్లో కేసీఆర్ తో కలిసి జగన్ స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు ఇద్దరి మధ్య ఎంత మిత్రుత్వం ఉన్నా టీటీడీని కూడా తెలంగాణకు అప్పగిస్తారా అని ఎద్దేవ చేశారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తర్వాత భారత్ ను దోషిగా నిలబెట్టడానికి పాకిస్తాన్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా అన్నింటా విఫలమైంది అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు ఏకాకిగా నిలబడింది ఒక్క చైనా మాత్రమే పాక్ పక్షాన నిలబడింది మరోవైపు ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సమావేశాల సందర్భంగా కాశ్మీర్ లో ముస్లింల అణచివేతకు గురవుతున్నారని మానవ హక్కుల హననం జరుగుతుందంటూ పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ మరోసారి గగ్గోలు పెట్టారు ఈ వ్యాఖ్యలపై అమెరికా తీవ్రంగా స్పందించింది ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ పై టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ షెటర్లు వేశారు గల్లీలో మళ్లీ మళ్లీ పెళ్లిలాగా టీడీపీ రద్దు చేసిన బాక్సిట్ తవ్వకాలను మళ్లీ రద్దు చేయడం టీడీపీ భూమి పూజ చేసిన టీసీఎల్ కంపెనీకి మళ్లీ భూమి పూజ చేయడం టీడీపీకి తెచ్చిన కేఆర్ మోటార్ సంస్థ పదిహేనేళ్ల క్రితమే మా తండ్రి మూలంగా వచ్చిందనడం పోలవరం కట్టింది మా తండ్రి అనడం ఏమిటో ఇదంతా అంటూ ఎద్దెవ చేశారు వైసీపీ నేతలు మాత్రం ఏం చేస్తారులేండి అని దెబ్బిపొడిచారు జగన్ గారు ఏదైనా సొంత పని చేస్తే 
ఏంటి తుగ్ల పనులు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని అందుకే టీడీపీ చేసిన మంచి పనులే మళ్లీ చేసి లేదా మనమే చేశామని చెప్పుకుంటే బెటర్ కదా అని వైసీపీ నేతలు అనుకుంటున్నారని ఎద్దవ చేశారు ఎవరు ఏం చేయగలరో ప్రజలకు తెలుసు కదా అని ట్వీట్ చేశారు చంద్రుడు పైకి మన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిష్టాత్మకంగా పంపిన విక్రమ్ ల్యాండర్ జాడ నాసా చిత్రాలను దొరకపోవడం నిరాశకు గురి చేసింది చంద్రాయన్ టూ లో భాగంగా భారత్ పంపిన వాహక నౌక చివరి నిమిషం వరకు చక్కగా పనిచేసిన ఆఖరిలో ఫోర్స్ ల్యాండర్ జరిగి సమాచార సంబంధాలు తెగిపోయిన విషయం తెలిసిందే సిగ్నల్స్ పునరుద్ధరణకు ఇస్రో చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి మరోవైపు విక్రమ్ జాడ కనుక్కునేందుకు సాయం చేస్తానని ముందుకు వచ్చిన అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా విక్రమ్ కూలిపోయిందని భావిస్తున్న చోట తన లూనార్ రికానిసెన్స్ ఆర్బిటర్ లోని కెమెరా ద్వారా పలు చిత్రాలు సేకరించింది ల్యాండర్ పడిపోయిందని భావిస్తున్న ప్రాంతం నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఈ కెమెరా చిత్రాలు సేకరించింది శ్రీకాకుళం జిల్లా అమధాల వలస మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో విప్పుగా పనిచేసిన కూన రవికుమార్ నెల రోజుల క్రితం అజ్ఞాతం వీడి ఇంటికి చేరుకున్నారు సరుబుజ్లి ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో మండల స్థాయి అధికారులపై ఆయన దురుసుగా ప్రవర్తించడమే కాక పౌరుషంగా మాట్లాడారు దీంతో అధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు అప్పటి నుంచి ఆయన అజ్ఞంతంలోకి వెళ్లిపోయారు తొలుత స్థానిక కోర్టుకు బెయిలు పిటిషన్ వేసినా కోర్టు తిరస్కరించింది ఎట్టకేలకు ఆయనకు హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో ఆయన అజ్ఞాతం వీడి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఏపీలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖమన్యంలో బాక్స్ చెత్తవ్వకాలకు అనుమతించిన జీవోను వైసీపీ ప్రభుత్వం నిన్న రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ జీవోను తమ హయాంలో రద్దు చేశామని మళ్లీ ఇప్పుడు రద్దు చేయడం ఏమిటని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆ పార్టీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు దీనిపై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి స్పందించారు చంద్రబాబు నాయుని మళ్లీ గోబెల్స్ ఆత్మ ఆవహించిందని నిజం మాట్లాడమే మర్చిపోయారని విమర్శించారు విశాఖ ఏజెన్సీలో బాక్స్ చెత్తవ్వకాలకు అనుమతిస్తూ రెండు వేల పదిహేను నవంబర్ ఐదవ తేదీన జీవో నంబర్ తొంభై ఏడు జారీ చేసింది చంద్రబాబు అని రద్దైన జీవోను తిరిగి క్యాన్సిల్ చేయడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించడం విడ్డూరంగా ఉందని అన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తుందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు గుంటూరులో ఈ రోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పీపీఏలపై జగన్ ప్రభుత్వానివి తప్పుడు నిర్ణయాలని విమర్శించారు టీడీపీ హయాంలో దుర్దృశ్యంతోనే విద్యుత్ ఒప్పందాలు జరిగాయని ఎలా అంటారు అని ప్రశ్నించారు నాడు తమ చర్యల వల్లే విద్యుత్ ధర తగ్గిందని అన్నారు తప్పుడు రికార్డులతో తమపై నిందలు వేస్తున్నారని ప్రభుత్వ అధికారులు నిజం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడానికి అధికారులకు ఎంత ధైర్యం అని ప్రశ్నించారు చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తూ తాత్కాలిక ఆనందం పొందుతున్నారని తప్పు చేసిన వారు ఎప్పటికైనా శిక్షకు అర్హులేనని అన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం తమ స్వార్థం కోసం ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని రివర్స్ టెండరింగ్ వల్ల రాష్ట్రానికి ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు నష్టమని ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి ఆలోచన లేదని ఎవరు చెప్పినా వినకుండా మూర్ఖంగా వ్యవహరిస్తుందని నిప్పులు చెరిగారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా భారీ బడ్జెట్ తో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన సైరా చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి చెందిన టైలర్లు అభిమానుల్లో అంచనాలను భారీగా పెంచేశాయి మరోవైపు చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో చిరంజీవి రామ్ చరణ్లతో పాటు చిత్ర యూనిట్ బిజీగా ఉంది ఎల్లుండి బెంగళూరులో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నారు నాగావార ప్రాంతంలోని మన్యత టెక్ పార్క్ ప్రాంతంలో ఈ వేడుకకు నిర్వహించనున్నారు సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఈవెంట్ ప్రారంభమవుతుంది మరోవైపు అక్టోబర్ రెండున ఈ చిత్రానికి విడుదల చేస్తున్నారు తెలుగు తమిళం మలిహలా కన్నడ హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు ఏపీలో నాటి నేటి ప్రభుత్వాలపై బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించాడు నాడు చంద్రబాబు ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని మోసం చేశారని ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లకు కుదించారని విమర్శించారు గత ఐదేళ్లలో రుణమాఫీ కింద రైతులకు ఇచ్చిన పదిహేను వేల కోట్లు మాత్రమేనని అన్నారు ఇక జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు ఇస్తానన్న పన్నెండు వేల ఐదు వందల కేంద్ర రూపాయలు కేంద్రం ఇచ్చే ఆరు వేల రూపాయలతో కలిపి ఇస్తానని మోసం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు రైతులను మోసం చేసే విషయంలో నాడు చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు జగన్ కు ఏం తేడాలేదని విమర్శించారు కొన్నాళ్ల కిందట అశోక్ వర్మ రాకేష్ ఆస్థానం వంటి సీనియర్ అధికారులు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకోవడం సిబిఐ పరువు గంగపాలైంది మళ్లీ ఇప్పుడు అదే రీతిలో ఇద్దరు ఉన్నతాధికారుల మధ్య చిచ్చు రగులుతోంది సిబిఐ జేడి ఏకే భట్నగర్ డిఎస్పీ ఎన్పీ మిశ్రాల మధ్య విభేదాలు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి ఈ క్రమంలో డిఎస్పీ ఎన్పీ మిశ్రా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి లేఖ రాశారు ఆ లేఖలో జేడి ఏకే భట్నగర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు జార్ఖండ్ లో పద్నాలుగు మంది సామాన్యులపై ఎన్కౌంటర్ చేయడం వెనక భట్నగర్ హస్తం ఉందని ఈ కేసులో దర్యాప్తు సజావుగా సాగాలంటే భట్నగ
నిధుల నుంచి తప్పించాలని మిస్టర్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు ఎన్కౌంటర్ మృతుల కుటుంబీకులకు భట్నగర్ పదవిలో కొనసాగుతుండడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారని భట్నగర్ పై అవినీతి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో ఉదయం సాయంత్రం సమయంలో విపరీతంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉంటోంది ఎక్కడ చూసిన వాహనాలు బారులు తీరి ఈ సమయంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉన్నవారు ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో సులభంగానే తెలుసుకోగలరు కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ లేని వారు మాత్రం ట్రాఫిక్ రద్దీ తెలుసుకోవటం అంత తేలిక కాదు ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎలా ఉందో తెలిస్తే దానికి అనుగుణంగా కొంతమంది ప్రయాణంలో మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం కొరకు మరియు ప్రధాన రహదారులపై ప్రయాణించే ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో తెలియచేయడంపై దృష్టి సారించిందని తెలుస్తోంది ఉదయం సమయంలో ప్రధాన రహదారులలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందనే విషయాన్ని మెసేజ్ ద్వారా సెల్ ఫోన్లకు అందించాలని పోలీసులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ట్రాఫిక్ రద్దీ తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు ట్రాఫిక్ పోలీసుల దగ్గర నెంబర్ నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం ఒకే నెంబర్ ను త్వరలోనే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారని కూడా సమాచారం అందుతోంది పోలీసులు జంట నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించాలని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో కష్టానికి తగిన ఫలితం కనిపించడం లేదు మెహదీపట్నం టోలీ చౌకీ అమిర్పేట్ లక్టి కపూల్ ఆబిడ్స్ బేగంపేట్ ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ రద్దీ రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ గురించి మెసేజ్ పంపించడం ద్వారా ట్రాఫిక్ తగ్గించాలని పోలీసులు ఆశిస్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్లపై జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్లో విచారణ జరిగింది పోలవరం ప్రాజెక్టు వ్యర్థాల డంపింగ్ ప్రణాళిక లేకుండా కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మించాలని వెంపెంపు పార్టీ పుల్లారావు పిటిషన్ వేశారు ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రాంతాల ప్రభావంపై భాజపా నేత పొంగులెట్టి సుధాకర్ రెడ్డి మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు వీటిపై విచారణ చేపట్టిన ఎన్జిటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నిర్మాణం ఎలా చేపడతారని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది ఎన్జిటి ఎదుట హాజరు కావాలని పోలవరం ప్రాజెక్టు సిఇఓను ఆదేశించింది తదుపరి విచారణలో పొంగులెట్టి పిటిషన్ ను పరిశీలిస్తామని చెబుతూ విచారణను నవంబర్ ఏడుకి వాయిదా వేసింది మనీ లాండరింగ్ కేసులో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత శరద్ పవార్ ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లే ఆలోచనలు విరమించుకున్నారు భద్రత కారణాల దృష్ట్యా ఈడీ ఆఫీస్ కు రావద్దని పోలీసులు కోరిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పవార్ తెలిపారు శరద్ పవార్ కార్యాలయానికి రావాల్సిన అవసరం లేదని అటు దర్యాప్తు సంస్థ కూడా స్పష్టం చేసింది మహారాష్ట్ర కోఆపరేట్ బ్యాంకు లో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల కుంభకోణానికి సంబంధించి నగదు అక్రమ చలామణికి పాల్పడ్డారన్న అభియోగాలపై శరద్ పవార్ ఈడీ కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఈ కేసులో పవార్ కు ఈడీ ఎలాంటి సమన్లు జారీ చేయలేదు అయినప్పటికీ శుక్రవారం తాను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఎదుట హాజరవుతానని పవార్ నిన్న వెల్లడించారు అయితే ఆ అవసరం లేదని ఈడీ తాజాగా స్పష్టం చేసింది ఈ మేరకు ఆయనకు లేఖ రాసింది శరద్ పవార్ ఈడీ ఆఫీస్ కు రావాల్సిన అవసరం లేదని భవిష్యత్తులో అవసరమైతే తామే విచారణకు పిలుస్తామని లేఖలో పేర్కొంది మరోవైపు ముంబై పోలీసుల కమిషనర్ కూడా పవార్ ను కలిసి ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లొద్దని కోరారు ఈ నేపథ్యంలో పవార్ తన ప్రణాళికను రద్దు చేసుకున్నారు న్యూయార్క్ లో